Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 8. In this video session guys, we will discuss called event modifiers in which we will discuss called once prevent stop and capture in our last video session guys we had discussed about the mouse events as well as the keyboard events so if this is your first video session guys then i strongly suggest to watch our previous video session to make the clear vision about all the parts of your tutorial and also guys if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our all tutorials of online web tutor so basically guys, in the previous video sessions, we have learned a lot about the event where we have click event, double click event, mouse related events as well as keyboards related events. We have seen all the events about the event. So in this video session, guys, we are going to talk about the event that is called event modifiers. Means the event default behavior which modifies that is called event modifiers. So just go to editor first and this this is the file of video 8.html and video 8.js. After this video session guys, I will commit all these two files to GitHub. Okay, so basically this is our ID. So just I'm going to copy this ID first. Let's make a view instance called where my app equal to new view. Okay, and just I'm going to define EL property first. So this is our ID data property just for now let's counter equal to zero value okay humne value define kari apne his data object ke andar jiski initial value humne zero rakhi hai okay so just i'm going to print this value right here so let's say that within h3 tag let's say that counter or iski jo value hai that is within this counter variable Okay, so I will save it in the browser and refresh it in this page. This is counter 0. Okay, so we are going to make a button guys. This button helps us increase counter value. Okay, so let's make a button. So this is a button. Let's say button. And let's say that click plus 1. Okay, so if I attach a click event, let's say click. And this is function that is increment by one. Okay, this is the function name increment by one. Means जब भी हम इस button को click करेंगे, then counter की value को हम increment by one करने वाले हैं. Okay, so just I'm going to copy this function name, save this file, go here and let's define methods property. And inside this methods, define this method called increment by one. Okay. So, इस method के अंदर हम क्या करने वाले हैं, guys? हम इस counter value को increase करने वाले हैं by one, okay? So कैसे increase करेंगे? This dot counter. Basically, this dot counter will give you the value of counter, okay? And plus plus two increment by one, okay? So if we save this file, again go to browser, refresh this page, and here is the output, okay? So जैसे ही हम इस button को press करेंगे, guys, the counter value will be incremented by one. So just I am pressing one. Two, three, four, five, something called. Okay. जैसे हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, the value will be incremented. Okay. So इसके default behavior की अगर बात की जाए, guys, default behavior के तो click event का जो default behavior है, वो है कि जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये function हमारी fire होती है, और इस function के fire होते ही हमारी value increment by one हो जाती है. ओके okay, लेकिन अगर हम इस क्लिक इवेंट के बिहेवियर को अगर मॉडिफाई करना चाहें सो जस्ट आई एम प्रेसिंग डॉट सिंबल एंड लेट्स से वंस ओके क्लिक डॉट वंस इट मींस दैट दिस इवेंट विल बी फायर्ड बाय वन टाइम ओनली ओके सो अगेन आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज जैसे हमने इस पेज को रिफ्रेश किया जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस बटन वन अगेन आई एम प्रेसिंग एंड यू कैन सी दैट वैल्यू विल नॉट बी इंक्रीमेंटेड this is called event modifier. जहाँ पर हमने click event को modify कर दिया और यहाँ पर हमने एक attribute add किया dot के साथ that is click dot once. It means that ये event हमारी सिर्फ एक बार ही fire होगी. So basically हमारे once को use करते ही guys हमारे click event modify हो चुकी है और ये सिर्फ एक बार ही click होगी. Okay? So this is our first event modifier that is once. Okay? So अब हम next देखते हैं. So just I'm going to write within br tag let's br tag okay यहाँ पर हम एक anchor tag बनाने वाले हैं let's say anchor tag and let's say that google okay यहाँ पर एक हम hyperlink रखने वाले हैं that is href and let's say that https www.google.com 
ओके दिस इज द ऑफिशियल लिंक ऑफ गूगल ओके जैसे हम इस एंकर टैग को क्लिक करेंगे इट विल नेविगेट टू द गूगल क्रोम ओके गूगल विंडो सो जस्ट सेव दिस फाइल अगेन गो टू ब्राउज और रिफ्रेस दिस पेज जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे गाइज इस एंकर टैग को क्लिक करते हैं इट विल नेविगेट टू आर गूगल डॉट कॉम ओके सो जस्ट आई गोइंग टू प्रेस आप देख सकते हैं इट इज नेविगेटिंग टू गूगल डॉट कॉम ओके सो जैस आई एम प्रेसिंग दिस बैक बटन लेकिन हम इस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जैसे हम इस एंकर टैग को क्लिक करें इट विल नॉट रिडायरेक्ट टू गूगल डॉट कॉम इसे हम प्रिवेंट करना चाहते हैं सो बेसिकली हाउ वी कैन चेंज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ दिस एंकर टैग ओके हम चाहते हैं जैसे क्लिक हो तो हम नेविगेट नहीं करना चाहते गूगल ग्रोम को हम चाहते हैं कि उसके उस डिफॉल्ट बिहेवियर को हम प्रिवेंट करें ओके सो जस्ट गोइंग टू एडिटर एंड लेट्स से दैट इवेंट लिस्टर के साथ हम बाइंड करेंगे दैट इज क्लिक इवेंट कॉल डॉट प्रिवेंट ओके इसको लिखते ही गाइज दिस इज सेकेंड इवेंट मॉडिफायर डॉट इज क्लिक डॉट प्रिवेंट ओके आपने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर ओके क्लिक डॉट प्रिवेंट लिखते ही गाइस जब भी हम इस एंकर टैग को क्लिक करेंगे इसके डिफॉल्ट बिहेवियर मीन्स रुक जाएगी एंड इट विल नॉट नेविगेट टू गूगल डॉट कॉम ओके सो इफ वी सेव दिस फाइल अगेन गो टू ब्राउजर रिफ्रेस दिस पेज अगर मैं क्लिक करूँ इस गूगल डॉट कॉम पे आप देख सकते हैं वी आर नॉट नेविगेटिंग टू गूगल डॉट कॉम ओके अगर हम किसी फॉर्म को भी सबमिट होने से रोक सकते हैं गाइस तो हम इस प्रिवेंट इवेंट मॉडिफायर को यूज करके हम अपने फॉर्म सबमिशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं ओके सो बेसिकली हाउ कैन वी अचीव दैट सो जस्ट मेक बी आर टैग अगेन लेट्स डिफाइन अ फॉर्म दिस इज अ फॉर्म ओके अगर इस फॉर्म में अगर मैं कोई बटन बनाऊ लेट्स ए बटन दिस इज बी यू डबल टी यू एन बटन और इस बटन में इनपुट टाइप सबमिट ओके एंड जस्ट आई एम गोइंग टू प्रेस हैज सिंबल राइट नाउ एंड लेट्स ए सबमिट ओके okay, तो जब भी हम इस फॉर्म के इस बटन को क्लिक करेंगे द फॉर्म विल बी सबमिटेड अभी हमने कोई भी इवेंट मॉडिफायर यूज नहीं किया ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल रिफ्रेस दिस पेज व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन द पेज इट सेल्फ रिलोडेड जस्ट क्लिक ऑन दैट आप देख सकते हैं हमारे पेज रिलोड हो रही है सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस रिलोड सेक्शन ओके सो हम बेसिकली क्या करेंगे गाइज हम जो करने वाले हैं इस फॉर्म के सबमिशन को रोकने वाले हैं ओके सो वॉट वी आई Actually, we can do. Let's say that add symbol and submit. Okay, this is a event. Okay, dot prevent. So just save this file after putting add submit dot prevent means form submission को हमने prevent कर दिया हुआ है. Okay, so if we save this file again, go to browser and just refresh this page. When we click on this submit button, then the form itself not reloaded. ओके नॉट बी सबमिटेड सो जस्ट क्लिक ऑन दैट आप देख सकते हैं फॉर्म हमारी सबमिट नहीं हो रही है सो दिस इज सेकेंड इवेंट मॉडिफायर कॉल्ड प्रिवेंट ओके जहां पर हम किसी भी चीज के डिफॉल्ट बिहेवियर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं आइदर हमें नेविगेट करना हो या हमें फॉर्म सबमिट करना हो नेक्स्ट इवेंट मॉडिफायर है गाइज कॉल्ड स्टॉप ओके सो लेट्स पुट अगेन बी आर टैग लेट्स बी आर टैग बी आर टैग एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डीव ओके लेट्स से दैट दिस इज अ डी एक्चुअली वी आर गोइंग टू मेक ओके जहां पर लेट्स से दैट आई डी इक्वल टू लेट्स से पेरेंट डीव ओके इसके अंदर में हम एक और डी बनाने वाले हैं कॉल्ड चाइल्ड डीव ओके लेट्स से दैट आई डी इक्वल टू चाइल्ड डीव ओके जो पेरेंट डीव है गाइज इसके साथ हम एक इवेंट अटैच करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड क्लिक इवेंट एंड लेट्स से दैट सबमिट क्लिक ओके दिस इज इवेंट फंक्शन नेम सो जस्ट आई एम कोपिंग दिस फंक्शन नेम एंड पेस्ट इट हेयर मीन्स जब भी हम इस डीव को क्लिक करें या इस डीव को क्लिक करें देन टू टाइम्स एक्चुअली दिस इवेंट हैंडलिंग फंक्शन विल रन ओके सो अगर हम इस डीव की जगह पर अगर हम बटन डिक्लेयर कर दें लेट्स से बटन ओके और लेट्स से दैट क्लिक मी ओके अब इस फंक्शन नेम को हम कॉपी करेंगे जस्ट गो टू वीडियो एट डॉट जेस make a method called submit click okay this is a function and let's say that console dot log clicking okay just i am going to write a simple log message called clicking okay to so, jaise hum is button ko click karenge guys ye jo hamari click event hogi wo two times click hogi first is button ke sath and the second is parent div ke sath okay so if we save this file again go to browser just refresh this page 
क्लियर द कंसोल जस्ट आई एम टू क्लिक ऑन दिस बटन आप देख सकते हैं ये टू टाइम्स हमारी ये मैसेज फायर हुई वाई वी एक्चुअली वी गॉट टू टाइम्स मैसेज बिकॉज द इवेंट हैंडलिंग फंक्शन विल फायर एक्चुअली टू टाइम्स ओके अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस बटन देन इट इंक्रीमेंटेड फ्रॉम टू टू फोर ओके एज यू कैन सी सिक्स एट टेन ट्वेल्व ओके सो हम इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम चाहते हैं गाइज कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करें सो so ये इवेंट हमारी फायर न हो ओके okay? ये इवेंट हमारी फायर न हो तो हम कैसे करेंगे सो जस्ट आई एम गोइंग टू पुट क्लिक डॉट स्टॉप ओके जैसे ही हमने ये इवेंट मॉडिफायर यूज किया दैट इज क्लिक डॉट स्टॉप देन दिस फंक्शन एक्चुअली विल फायर दिस फंक्शन विल नॉट बी गोइंग टू फायर्ड सो जस्ट सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेस दिस पेज वंस वी रिफ्रेस वेन वी क्लिक ऑन दिस क्लिक मी बटन As you can see, this is running only one time. If I click here again, it becomes two from four. Okay, so by the help of guys, event modifier called stop, we can actually protect the default behavior of this click event. Okay, now the next event modifier is something called capture. Okay, so just I'm going to put be a tag again. Again, I'm going to make div. Let's say div. This is called class, and let's say that parent class. Okay, and we are attaching a click event. Let's say click, and this is called parent class. Okay, and again I'm going to make a button inside that div. Let's say button. And this is called click. me again okay i am also going to attach the click event of this button let's say click btn click okay so now what we have to do we have to define this click event functions into our view instance so just copy this parent class go inside methods and let's define parent class method function console.log let's say that parent class okay and again we are going to copy this btn click event function paste it here and just need to define this function okay let's say console.log let's say button click ओके सो अब हम इस फाइल को सेव करेंगे हमने क्या किया गाइस एक डीव बनाई जिसमें एक हमने क्लिक इवेंट अटैच किया इस डीव के अंदर हमने एक और बटन बनाया जिसके अंदर हमने एक और क्लिक इवेंट फंक्शन अटैच किया ओके सो अगर हम सेव करें रिफ्रेश करें इस पेज को अगर मैं प्रेस करूं कि क्लिक मी अगेन दैन एज यू कैन सी दैट फर्स्ट इवेंट एक्चुअली फायर्ड इट सेल्फ कॉल्ड बीच एन क्लिक जैनी हम जैसे ही हमने इस बटन को क्लिक किया द फर्स्ट मैथड एक्चुअली फायर्ड कॉल्ड बीट इन क्लिक एंड द सेकेंड फंक्शन एक्चुअली फायर्ड कॉल्ड पेरेंट क्लास ओके आप देख सकते हैं दैट इज बटन क्लिक एंड द पेरेंट क्लास अगेन आई एम क्लिकिंग बटन क्लिक एंड द पेरेंट क्लास बट एक्चुअली बाय द यूज ऑफ कैप्चर इवेंट मॉडिफायर वी कैन एक्चुअली मॉडिफाई द इवेंट हैंडलिंग वे ओके जैसे ही हम कैप्चर इवेंट मॉडिफायर यूज करेंगे दैन उस कंडीशन में हम देखेंगे गाइस कि सबसे पहले इस डीव की इवेंट फायर होगी इंस्टीड ऑफ दिस बटन ओके सो हम कैसे यूज करेंगे लेट से दैट क्लिक डॉट कैप्चर ओके क्लिक डॉट कैप्चर दिस इज अ इवेंट मॉडिफायर जैसे ही हमने कैप्चर अटैच किया जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे दैन दिस मैथड विल बी फायर्ड फर्स्ट ओके पेरेंट क्लास विल बी फायर्ड फर्स्ट सो वाट एक्चुअली वी गेट इन टू आर आउटपुट वी गेट कॉल्ड पेरेंट क्लास एंड देन बटन क्लिक सो जस्ट सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेस दिस पेज वंस वी रिलोड जस्ट क्लिक ऑन दैट एज यू कैन सी पेरेंट क्लास एंड द बटन क्लिक सो दिस इज कॉल्ड गाइज कैप्चर इवेंट मॉडिफायर जहां पर हमने अपने पेरेंट क्लास और इवेंट क्लास के इवेंट हैंडलिंग सिस्टम को हमने चेंज कर दिया बाय दिस कैप्चर इवेंट मॉडिफायर ओके सो बेसिकली गाइज बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो सेशन वी एक्चुअली लर्न अबाउट फोर इवेंट मॉडिफायर कॉल्ड वंस प्रीवेंट कॉल्ड स्टॉप एंड फाइनली कैप्चर 
okay so i think guys by the help of this video session i have made much more clear concept about event modifiers of these things okay so if you have any doubt in this video session guys then just drop your comment i will give my reply as soon as possible so for this video session guys thank you for watching have a great day